హాయ్ టు ఎవ్రీవన్ ఈరోజు వీడియోలో కొత్తగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మనకి సీబీఎస్ఈ సిలబస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది నైన్త్ క్లాస్ బీహైవ్లో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ యూనిట్ ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్ ఆ టాపిక్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా బిఫోర్ యూ రీడ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఒక టూ స్మాల్ ప్యారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు డూ యూ లైక్ టు లుక్ లుక్ అట్ ఎవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అద్దం ముందు నిలబడి చూసుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ అట్ సచ్ టైమ్స్ సో అలా అద్దం ముందు నిలబడి చూసుకుంటున్నప్పుడు మీకు మీ మనసులో ఏమనిపిస్తుంది హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఏ డాగ్ ఏ క్యాట్ ఆర్ ఏ బర్డ్ లుక్ ఇన్ టు ఏ మిర్రర్ మీలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అద్దం ముందు ఒక డాగ్ ఒక కుక్క కానీ ఒక క్యాట్ కానీ ఒక పక్షి కానీ తన యొక్క అందాన్ని చూసుకోవడం ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా వాట్ యూ థింక్ ఇట్స్ ఈస్ ఒకవేళ అలా చూసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఆ దృశ్యాన్ని గమనించినప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు నవ్ రీడ్ దిస్ హ్యూమరస్ స్టోరీ అబౌట్ ఏ డాక్టర్ ఎ స్నేక్ అండ్ ఏ మిర్రర్ ఇప్పుడు మనకి కింద ఒక హాస్యభరితమైనటువంటి ఒక కథ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఒక డాక్టర్ ఒక పాము అట్లాగే ఒక అద్దం ఈ ఈ ముగ్గురు కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక సరదాగా ఉన్నటువంటి ఒక ఫన్నీ స్టోరీ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని చదవండి అని చెప్తున్నారు మనం లెసన్లోకి వెళ్ళిపోతే has a snake ever coiled itself round any part of your body meelo eppudaina sare evarkaina oka a full blooded cobra cobra oka taachupa medaithe undo adi mee body lo unnatvanti edaina oka bhaganni chuttukunda all of us fell silent so ee dialogue vintunna vallu evaraithe unnaro andaru kuda oka sari silent ayipoyar appudu varaku maatladutunna vallu andaru kuda ee dialogue venagane concentration ga adini em cheptunnadu vintu unnaru ద క్వశ్చన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద హోమియోపాత్ ఈ ప్రశ్న అంటే మీలో ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాము మీ బాడీలో ఏదైనా భాగాన్ని చుట్టుకుందా అనే ఈ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఒక హోమియోపాత్ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది ద డా ద టాపిక్ కేమ్ అప్ వెన్ వీవర్ డిస్కసింగ్ స్నేక్స్ ఈ టాపిక్ ఈ విషయం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వెన్ ది ఎవర్ డిస్కసింగ్ స్నేక్స్ వాళ్ళు పాముల గురించి మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో వచ్చింది we listened attentively attentively means actively churukuga as the doctor continued with his tale t a l e tale means story aa modalu pettina atavanti doctor aa story edaithe undo atanu cheptu unde mem andaram active ga vintu unnamu enta kotta ga undi body lo unnatundi edana oka bhaganni oka snake chuttu kodu enta ani cheppesi remaining evaraithe unnaro vallu andaru kuda active ga vintu unnaru it was a hot summer night సో అది వేసాకాలంలో ఉన్నటువంటి ఒక రోజు రాత్రి అబౌట్ టెన్ ఓ క్లాక్ సమయం పది గంటలైంది ఐ హ్యాడ్ మై మీల్ అట్ ద రెస్టారెంట్ అండ్ రిటర్న్ టు మై రూమ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హోటల్లో రచయిత తన యొక్క భోజనాన్ని చేయడం జరిగింది రచయిత అంటే హియర్ డాక్టర్ భోజనం చేసి తన రూమ్కి వచ్చాడు ఐ హార్డ్ ఏ నాయిస్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ యాజ్ ఐ ఓపెన్ ద డోర్ తన గది ఏదైతే ఉందో గది యొక్క డోర్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే పేనించి అతను ఒక శబ్దం విన్నాడు ద సౌండ్ వర్స్ a familiar one familiar one means it's a known to him aa sabdam edaithe undadi ataniki baaga telisinaadi sabdam ante entha mundu kuda tanu vinnadu one could say that the rats and i shared the room oka maata la cheppalante na friends andaru kuda em antaru ante aa gadilo nenu okkana maatre unnatledu na tho paatu konni elukulu kuda untayi ani cheppesi anta mem mem iddaram kalisi rats atla nenu aa room ni share cheskunnamo ani cheppes andaru antu untaru i took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table tarvata table meda unnatundi kerosene lamp edaithe undo danni tan degara unna rendu match box tho veliginchadu the house was not electrified not electrified ante aa intiki power connection ledhu it was small rented room adi chaala chinna addi kada i had just set up medical practice and my earnings were meager so ఈ ఇటీవల కాలంలోనే తను తన యొక్క మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందని మొదలుపెట్టాడంట తనకు వచ్చేటటువంటి సంపాదన ఏదైతే ఉందో అది కూడా చాలా తక్కువ ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ ఇచ్చారు మిగర్ మీన్స్ స్మాల్ ఇన్ క్వాంటిటీ తక్కువ అని ఐ హ్యాడ్ అబౌట్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇన్ మై సూట్ కేస్ ఎట్ దట్ టైమ్ ద డాక్టర్ హ్యాడ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ రూపీస్ ఆ సమయంలో అతని దగ్గర కేవలం అరవై రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి సూట్ కేసులో అలాంగ్ విత్ సమ్ షర్ట్స్ అండ్ డోటీస్ దాంతోపాటుగా కొన్ని షర్ట్స్ కొన్ని పంచ్ i also possessed one solitary black solitary means single 
బ్లాక్ కోట్ ఊచ్ ఐ వాస్ దెన్ వేరింగ్ తన దగ్గర ఈ పెయిన్ చెప్పినటువంటి థింగ్స్తో పాటు తన దగ్గర ఒక బ్లాక్ కోట్ కూడా ఉంది ఐ టుక్ ఆఫ్ మై బ్లాక్ కోట్ వైట్ షర్ట్ అండ్ నాట్ సో వైట్ వెస్ట్ అండ్ హంగ్ దెమ్ అప్ సో తను వేసుకున్నటువంటి బ్లాక్ కోట్ ఏదైతే ఉందని తీసేసాడు అట్లాగే దాని లోపల ఉన్నటువంటి వైట్ షర్ట్ అది తీసేసాడు నెక్స్ట్ ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వెస్ట్ వెస్ట్ మీన్ బనియన్ అంటాం కదా అది అది అంత వైట్ కలర్లో లేనటువంటిది దాన్ని తీసి గోడకి హ్యాంగ్ చేశాడు ఐ ఓపెన్ ద టూ విండోస్ ఇన్ ద రూమ్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి టూ విండోస్ ఓపెన్ చేశాడు ఇట్ వాజ్ అన్ అవుటర్ రూమ్ విత్ ఫేసింగ్ ద ఓపెన్ యాడ్ సో ఇంటి ముందు భాగం మొత్తం కూడా ఖాళీ స్థలము ఇట్ హ్యాడ్ ఏ టైల్ రూఫ్ సపోర్టింగ్ గ్యాబెల్స్ దట్ రెస్టెడ్ ఆన్ ద బీమ్ ఓవర్ ద వాల్ మనకి గ్యాబెల్ అంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది పిక్చర్లో అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ వాల్ బిలో ఏ స్లోపింగ్ రూఫ్ అంటే రూఫ్ సీలింగ్ పే ఉన్న పే కప్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి అప్పర్ పార్ట్ ఈ ఈ భాగాన్ని మనం గ్యాబెల్ అని చెప్పేసి అంటాము దేర్ వాజ్ నో సీలింగ్ ఆ ఇంటికి పెయిన్ ఆయా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎటువంటి సీలింగ్ లేదు దేర్ వాస్ ఏ దేర్ వాస్ ఏ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ ర్యాడ్స్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ద బీమ్ పెయిన్ ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి సీలింగ్ ఏది లేకపోవడం వల్ల ఆ పెయిన్ ఉన్నటువంటి వాటిలోంచి ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటువైపు ర్యాడ్స్ భీమ్ నుంచి అంటే కింద నుంచి పేగి పెయిన్ నుంచి కిందకి వెళ్తూ ఉంటాయి ఐ మేడ్ మై బెడ్ అండ్ పుల్ ఇట్ క్లోజ్ టు ద వాల్ తను పడుకోవడానికి రాత్రిపూట తన బెడ్ని గోడకు దగ్గరగా వేసుకున్నాడు ఐ లే డౌన్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ స్లీప్ లే డౌన్ టు టేక్ రెస్ట్ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ స్లీప్ సో పడుకోవడానికి అతను ప్రయత్నించాడు కానీ అతను నిద్ర పట్ల ఐ గాట్ అప్ అండ్ వెంట్ అవుట్ టు ద వరండా ఫర్ ఎ లిటిల్ ఎయిర్ సో ఆల్రెడీ వేసాకాలం అని చెప్పుకున్నాం అండ్ దట్ టు ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఆ రూమ్కి కరెంట్ లేదని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి గాలి రాకపోవడం వల్ల డాక్టరు వరండాలోకి వెళ్ళాడు కొంచెం గాలి కోసం బట్ ద విన్ గాడ్ సీమ్ టు హ్యావ్ టేకన్ టైమ్ ఆఫ్ కానీ గాలి దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా సమయం అయిపోయినట్టు ఉంది ఆయన కూడా కనిపించలేదు కనిపించలేదు అంటే అక్కడ గాలి కూడా రావట్లేదు నెక్స్ట్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద రూమ్ అండ్ శాడ్ డౌన్ అన్ ద చైర్ మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి చైర్లో కూర్చున్నాడు ఐ ఓపెన్ ద బాక్స్ బినీత్ ద టేబుల్ బినీత్ మీన్స్ అండర్ ఎదురుకుంటా ఉన్నటువంటి టేబుల్ ముందున్న చైర్లో కూర్చొని ఆ కింద ఉన్నటువంటి ఒక బాక్స్ తీసాడు అండ్ టుక్ అవుట్ ఏ బుక్ ద మెటీరియా మెడిక దాంట్లో నుంచి తనకు సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియా మెడిక అని ఒక పుస్తకాన్ని తీసాడు ఐ ఓపెన్ డేట్ అట్ ద టేబుల్ ఆన్ ఉచ్ స్టుడ్ ద ల్యాంప్ అండ్ ఏ లార్జ్ మిర్రర్ సో దాన్ని ఓపెన్ చేశాడు అతనికి ముందున్నటువంటి టేబుల్ మీద ఒక పెద్ద మిర్రర్ అద్దము అను అట్లాగే ఇందాడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి కిరోసిన్ ల్యాంప్ ఉంది ఏ స్మాల్ కూమ్ లే బిసైడ్ ద మిర్రర్ అద్దం పక్కనే ఒక చిన్న దువ్వెన కూడా ఉంది వన్ ఫీల్స్ టెంప్ట్ టు లుక్ ఇన్ టు ఏ మిర్రర్ వన్ ఇట్ ఈస్ నియర్ వన్ సో ఎవరికైనా అద్దం ముందు ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది టెంప్టెడ్ మనసులో అనిపిస్తుంది ఆతృత క్యూరియాసిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ ఒకసారి అద్దంలో చూద్దామని చెప్పేసి సో ఈయన కూడా అది అనిపించింది ఐ టుక్ ఏ లుక్ సో నేను కూడా ఒకసారి అద్దంలో చూసుకున్నాను ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ రోజుల్లో ఐ వాజ్ ద గ్రేట్ అడ్మైరర్ ఆఫ్ బ్యూటీ అడ్మైరర్ మీన్స్ ఆరాధించడము అందం ఏదైతే ఉందో నేను అందాన్ని ఆరాధించేవాడిని అందాన్ని ఆరాధించడం అంటే అందంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించేవాడు అండ్ ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ లుక్ హ్యాండ్సమ్ అద్దాక తనకు తాను అందంగా ఉంచ ఉండటానికి తన యొక్క ప్రయత్నం తను చేస్తూ ఉండేవాడు ఐ వాజ్ అన్మ్యారీడ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఎ డాక్టర్ సో ఇతను అన్మ్యారీడ్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాచులర్ ఐ వాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను ఒక బ్యాచులర్ని దట్ టు నేను డాక్టర్ని ఐ ఫెల్ట్ ఐ హ్యాడ్ టు మేక్ మై ప్రెజెన్స్ ఫెల్ట్ సో అన్మ్యారీడ్ దట్ టు ఈజ్ ఎ డాక్టర్ తన డాక్టర్ కాబట్టి తన యొక్క అపీరెన్స్ ఏదైతే ఉన్నది చాలా నీట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి తను ఎప్పుడు అనుకుంటాడంట ఐ పిక్డప్ ద కూమ్ అండ్ ర్యాన్ ఇట్ త్రూ మై హెయిర్ సో పక్కనే ఉన్నటువంటి దువ్వెన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని అండ్ అడ్జస్టెడ్ ద పార్టింగ్ పార్టింగ్ అంటే పాపిడి అంటాం సో దట్ ఇట్ లుక్ స్ట్రైట్ అండ్ నీట్ తన హెయిర్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో దాని ఒకసారి స్ట్రైట్గా నీట్గా ఉండేలాగా అడ్జస్ట్ సర్దుబాటు చేసుకున్నాడు అగైన్ ఐ హర్డ్ దట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ తనకి ఇంతకు ముందు వినిపించినటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో అంటే ఉచ్చి థాట్ సౌండ్ మేడ్ బై ర్యాట్స్ తను ఏదైతే ఎలుకులు శబ్దం చేస్తున్నాయి అనుకున్నాడో ఆ శబ్దం మళ్ళీ వినిపించింది ఐ టుక్ ఎ క్లోజ్ లుక్ అట్
టు లుక్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ తన యొక్క మేస్ మీద అవుతుందో దాన్ని సన్నగా పెంచాలని ఎందుకు బాగా అందంగా కనిపించడానికి ఐ వాజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ బ్యాచులర్ అండ్ ఏ డాక్టర్ ఎందుకు అంటే తను ఒక అన్మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ అయి అట్లాగే తను డాక్టర్ అవటం వల్ల ఐ లుక్డ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ అండ్ స్మైల్ మళ్ళీ ఒకసారి తన ఫేస్ని అద్దంలో చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుకున్నాడు ఇట్ వాజ్ యాన్ అట్రాక్టివ్ స్మైల్ తనకు నవ్వేదైతే ఉంది అది చాలా అట్రాక్టివ్ ఆకర్షణీయమైనటువంటి అంటే చూడటానికి బాగుండేటటువంటి నవ్వు అది ఐ మేడ్ అనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డిసిజన్ ఎర్త్ షేకింగ్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ దాని ముందు నిలబడి తను ఇంకొక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ దట్ అట్రాక్టివ్ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్ సో ఎప్పుడు కూడా ఆ తనకి ఆల్రెడీ ఒక అట్రాక్టివ్ స్మైల్ తన ఫేస్ నవ్వినప్పుడు బాగుంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని ఎల్లప్పుడూ అలాగే కొనసాగించాలని ఎందుకు టు లుక్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ అలా నవ్వితే తను ఇంకా చాలా అందంగా ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు ఐ వాజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ బ్యాచులర్ అండ్ ఏ డాక్టర్ టూ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సో తను ఒక అన్మ్యారీడ్ పర్సన్ బ్యాచులరు డాక్టర్ అవటం వల్ల అగైన్ కేమ్ దట్ నాయిస్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ ఆ శబ్దం తను ఎంతకుముందు ఏదైతే విన్నాడో ఆ శబ్దం మళ్ళీ అతనికి పే నుంచి వచ్చింది ఐ గాట్ అప్ ఒకసారి తను పేకి లేసి ఐ గాట్ అప్ పేస్ అప్ డౌన్ ద రూమ్ రూమ్లో నుంచి తను ఒకసారి బయటకు వచ్చాడు దెన్ అనదర్ లవ్లీ థాట్ స్ట్రక్ మీ అతనికి ఇంకొక అందమైనటువంటి ఆలోచన తన మనసులో వచ్చింది ఐ వుడ్ మ్యారీ రేపో మాపో తను మ్యారేజ్ చేసుకోబోతాడు ఐ వుడ్ గెట్ మ్యారీడ్ టు ఏ ఉమెన్ డాక్టర్ తను ఎవరిని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అంటే తినలాగే ఉన్నటువంటి అంటే ఒక మహిళా డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనని యూ హ్యాడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మనీ సో దట్టు టు తను రిచ్ పర్సన్ తన దగ్గర డబ్బులు చాలా ఉండాలి అండ్ ఏ గుడ్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ తను తన యొక్క మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో తను స్టార్ట్ చేసి ఆ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఉమెన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు షీ హ్యాడ్ టు బి ఫ్యాట్ అట్లాగే తను చాలా లావుగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు ఫర్ ఏ వ్యాలిడ్ రీజన్ ఎందుకు అంటే దీని వెనక అతనికి ఒక కారణం కూడా ఉందంట ఇఫ్ ఐ మేడ్ సమ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఎప్పుడైనా సరే తను ఏదైనా తప్పులు చేస్తే కనుక అండ్ నీడెడ్ టు రన్ అవే తన నుంచి పారిపోవాలనుకుంటే షీ షుడ్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు రన్ ఆఫ్టర్ మీ తను నా వెనకాల పరిగెత్తలేదు అండ్ క్యాచ్ మీ నన్ను పట్టుకోలేదు కాబట్టి తను ఏమనుకుంటున్నాడు మనసులో ఒక బాగా లావుగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అయినటువంటి మెడికల్ ప్రాక్టీస్ బాగున్నటువంటి ఉమెన్ ఎవరైతుందో తను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు విత్ సచ్ ఎ థాట్స్ ఇన్ మై మై మైండ్ ఇలాంటి ఆలోచనలు తన మనసులోకి వస్తే వస్తూ ఉండగా ఐ రిసీవ్డ్ మై సీట్ ఇన్ ద చైర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో మళ్ళీ వచ్చి తను తన సీట్లో కూర్చొని టేబుల్ ముందు కూర్చున్నాడు దేర్ వర్ నో మోర్ సౌండ్స్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ ఇంతకుముందు ఇతనికి పై నుంచి శబ్దాలు వచ్చాయని చెప్పున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎటువంటి శబ్దాలు రావట్ల సడన్లీ దేర్ కేమ్ ఎ డల్ థర్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ఏ రబ్బర్ ట్యూబ్ యాడ్ ఫాలో ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అకస్మాత్తుగా అతనికి ఒక పెద్ద రబ్బర్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో అది భూమి మీద దడేలు మన పెద్ద శబ్దం తనకి అనిపించింది షూర్లీ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ మామూలుగా అయితే పెద్దగా కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈవెన్ సో ఐ థాట్ ఐ వుడ్ టోన్ అరౌండ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్ అయినప్పటికీ కూడా ఒకసారి అది ఏంటో చూద్దాము అని చెప్పేసి వెనక్కి తిరుగుదాము అనుకున్నాడు నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ టోన్ దాని ఫ్యాట్ స్నేక్ రిగ్గెల్ ఓవర్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద చైర్ అండ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ మై షోల్డర్ సో ఎప్పుడైతే తను అలా వెనక్కి తిరిగి చూశాడో ఒక బాగా బలంగా లావుగా ఉన్నటువంటి ఒక పాము ఏదైతే ఉందో అది రిగ్గిల్డ్ చుట్టాలు చుట్టుకుంటూ తను కూర్చున్న చీర ఏదైతే ఉందో చీర వెనక నుండి పేకి పాగుతూ డాక్టర్ యొక్క షోల్డర్ భుజం మీద ల్యాండ్ అయింది ద స్నేక్స్ ల్యాండింగ్ ఆన్ మీ అండ్ మై టర్నింగ్ వర్ సైమిల్టేనియస్ సో ఇతను తన తలం తిప్పడము ఆ స్నేక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇతని భుజం మీద ల్యాండ్ అవటము రెండు కూడా ఒకేసారి సైమిల్టేనియస్ అంటే అట్ ఏ టైం ఒకేసారి జరగడాన్ని మనం సైమిల్టేనియస్ అంటాం రెండు కూడా ఒకేసారి జరిగాయి ఐ డిడ్ నాట్ జంప్ నేను పాము అని చెప్పేసి జంప్ చేయలేదు ఐ డిడ్ నాట్ ట్రెంబుల్ నేను కదలలేదు ఐ డిడ్ నాట్ క్రై అవుట్ కొంతమంది పాము చూడగానే స్నేక్ స్నేక్ పాము పాము నరుస్తారు కానీ డాక్టర్ అది కూడా చేయలేదు దేర్ వాజ్ నో టైమ్ టు డూ ఎనీ సచ్ ఏ థింగ్ సో అక్కడ తనకి అట్లాంటి ఏ పని చేయడానికి అతనికి అవకాశం లేదు ద స్నేక్ స్లిత్డ్ అలాంగ్ మై షోల్డర్ అండ్ కాయిల్ అరౌండ్ మై లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అబౌవ్
కాయిల్ రౌండ్ మై లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అతని యొక్క ఎడమి మోచే ఏదైతే ఉందో ఆ ఎడమ మోచే నుంచి అబౌవ్ ద ఎల్బో ఎల్బో వరకు కాయిల్ చుట్టుకొని కిందకి జారుకుంటూ వస్తూ ఉంది ద హుడ్ వాజ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అండ్ ఇట్స్ హెడ్ వాజ్ హార్డ్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫ్రమ్ మై ఫేస్ హుడ్ హుడ్ అంటే పడగా అంటాము పామ్ ఏదైతే ఉందో పడగ ఇప్తే దాన్ని మనం హుడ్ అని చెప్తాము ఆ యొక్క పడగ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్స్ హెడ్ వాజ్ హార్డ్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫ్రమ్ మై ఫేస్ డాక్టర్ యొక్క ఫేస్ నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు అంగుళాల గ్యాప్లో మాత్రమే ఉంది అంటే ఈ గ్యాప్ మాత్రమే ఉంది ఎదురుకుంట పామ్ యొక్క పడగ ఇతని ఫేసు ఇట్ వుడ్ నాట్ బీ కరెక్ట్ టు సే మియర్లీ దట్ ఐ శాడ్ దేర్ హోల్డింగ్ మై బ్రీత్ సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తను తన యొక్క ఊపిరి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బిగబట్టి అట్లా కూర్చున్నాడు ఐ వాజ్ టోన్ టు స్టోన్ నేను ఒక బండరాయిలాగా మారిపోయాను బట్ మై మైండ్ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ నేను కదలకుండా ఉన్నాను కానీ ఒక బొమ్మలాగా ఉన్నాను కానీ నా మెదడు ఏదైతే ఉందో నా మైండ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చురుకుగా పనిచేస్తుంది ద డోర్ ఓపెన్డ్ ఇన్ టు డార్క్నెస్ ఆల్రెడీ తలుపు బయట ద డోర్ ఓపెన్ ఇన్ టు డార్క్నెస్ బయట మొత్తం కూడా మనం ఓపెన్ స్పేస్ అని చెప్తున్నాం కదా మొత్తం కూడా చీకటిగా ఉంది ద రూమ్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై డార్క్నెస్ సో ఆ రూమ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా ఎటు చూసిన చీకటే ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ టేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి కిరోసిన్ ల్యాంప్ యొక్క వెలుతురులో ఐ శాడ్ దేర్ లైక్ ఎ స్టోన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చుని ఎలా కూర్చున్నాను అంటే ఎ స్టోన్ ఇమేజ్ ఒక రాయితో చేసినటువంటి ఒక బొమ్మలాగా అది ఫ్లెష్ మాంసం ఉన్నటువంటి ఒక బొమ్మలాగా తను అలాగే కూర్చున్నాడు ఐ ఫెల్ దెన్ ద గ్రేట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ దిస్ యూనివర్స్ సో ఆ తర్వాత ఇంతకుముందే తను తను కూర్చునే తన మనసులో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆలోచనలు అంటే ఎలా ఉండాలి ఏమేమి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటివి అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఇంతలో గ్రేట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ క్రియేటర్ అంటే సృష్టికర్త అంటే దేవుడు అనమాట దిస్ వరల్డ్ అండ్ దిస్ యూనివర్స్ ఈ ప్రపంచము ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గురించి గాడ్ వాజ్ దేర్ దేవుడు ఉన్నాడు సపోజ్ ఐ సెడ్ సంథింగ్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఇంతకుముందు తాను అద్దం ముందు కూర్చొని తన మనసులో ఏవైతే కోరుకున్నాడో ఏవైతే చేయాలనుకున్నాడో నేను అవన్నీ అనుకున్నప్పుడు హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ నేను అనుకున్న కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దేవుడికి నచ్చలేదు ఐ ట్రైడ్ ఇన్ మై ఇమాజినేషన్ టు రైట్ ఇన్ బ్రైట్ లెటర్స్ సో ఇప్పుడు బయట కనీసం ఓ దేవుడా అని చెప్పేసి తను అనుకొని అనలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి తన మనసులో ఇలా అనుకుంటున్నాడు టు రైట్ ఇన్ బ్రైట్ లెటర్స్ అవుట్ సైడ్ మై లిటిల్ హార్ట్ సో బయటికి తాను ఏమీ చెప్పలేడు కాబట్టి తను ఎదురుకుంటా ఉన్నటువంటి తన యొక్క హార్ట్ మనసులో నుంచి దేవుడికి ఇలా రాసుకుంటున్నాడు పెద్ద పెద్ద అక్షరాల్లో ఓ గాడ్ దేవుడా అని చెప్పేసి దెర్ వాజ్ సమ్ పెయిన్ ఇన్ మై లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఏ చేతికైతే అతను మో చేయి పెయిన్ నుంచి ఎల్బో వరకు చుట్టుకొని ఉందో స్నేక్ ఆ చేయి నెమ్మది నెమ్మదిగా అతనికి పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ఎ థిక్ లెడన్ రాడ్ నో ఏ రాడ్ మేడ్ ఆఫ్ మోల్టన్ ఫైర్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అప్పుడే కాలుతున్నటువంటి ఫైర్లో మంటలో కాలుతున్న తయారు కాలుతూ తయారు చేసినటువంటి ఒక పెద్ద లెడ్ అండ్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి చేతి మీద పెడితే ఎలా ఉంటుందో నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాజ్ స్లోలీ బట్ పవర్ఫుల్లీ క్రషింగ్ మై ఆమ్ నెమ్మది నెమ్మదిగా అట్లాగే శక్తివంతంగా నా యొక్క చేతి నా యొక్క మోచ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా అది పెయిన్ గురి చేస్తూ ఉంది ద ఆమ్ వాజ్ బిగినింగ్ టు బీ డ్రైండ్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్ నెమ్మది నెమ్మదిగా నా మోచ తన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ బలాన్ని కోల్పోతుంది వాట్ కుడ్ ఐ డూ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి డాక్టరు తనలో తానే అనుకుంటూ ఉన్నాడు సో అట్లాగే ఎట్ మై స్లైటెస్ట్ మూమెంట్ స్లైటెస్ట్ స్మాల్ చిన్నదైన వంటి మూమెంట్ కదలిక నేను ఎటువంటి చిన్న కదలిక చేసిన ద స్నేక్ వుడ్ స్ట్రైక్ మీ వెంటనే పామ్ ఏం చేస్తుంది నన్ను కరుస్తుంది డెత్ లర్క్డ్ ఫోర్ ఇంచెస్ అవే చావు నాకు నాలుగు అంగళాల దూరంలో ఉంది సపోజ్ ఇట్ స్ట్రక్ ఒకవేళ ఈ స్నేక్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక నన్ను కరిస్తే వాట్ వాజ్ ద మెడిసిన్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇప్పుడు స్నేక్ బయటికి నేను ఎటువంటి మెడిసిన్ తీసుకోవాలి దేర్ ఆర్ నో మెడిసిన్స్ ఇన్ ద రూమ్ పాము కార్డుకి సంబంధించి నా గదిలో ఎటువంటి మెడిసిన్ అందుబాటులో లేదు ఐ వాజ్ బట్ ఎ పూర్ ఫులిష్ అండ
ఐ ఫర్గాట్ మై డేంజర్ ఇక తను చేసేది ఏమీ లేక తన యొక్క ఉన్నటువంటి ప్రమాదం ఏదైతుందో దాన్ని నేను మర్చిపోయాను అండ్ స్మైల్డ్ ఫీబ్లీ అట్ మై సెల్ఫ్ సో ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో నాలో నేనే నవ్వుకుంటూ అలా ఉండిపోయాను ఇట్ సేమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ గాడ్ అప్రిషియేటెడ్ దట్ సో నా యొక్క ఈ యొక్క హెల్ప్లెస్నెస్ పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో అది దేవుడికి నచ్చినట్టుంది గాడ్ అప్రిషియేటెడ్ దట్ దానికి నచ్చినట్టుంది ద స్నేక్ టాండ్ ఇట్స్ హెడ్ సో నా వైపు ఉన్నటువంటి ఆ పాము యొక్క తల ఏదైతే ఉందో నెమ్మదిగా అది పక్కకి తిప్పింది ఇట్ లుక్డ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ అండ్ సా ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ నెమ్మది నెమ్మదిగా స్నేక్ ఎదురుకుంటా ఉన్నటువంటి అద్దం ఏదైతే ఉందో ఆ అద్దంలో తన యొక్క ప్రతిబింబం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసుకుంటుంది ఐ డు నాట్ క్లైమ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్నేక్ దట్ హ్యాడ్ ఎవర్ లుక్డ్ ఇన్ టు ఎ మిర్రర్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక పాము అద్దంలో చూసుకోవటం మేబీ ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా బట్ ఇట్ వాజ్ సటన్ దట్ ద స్నేక్ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ కానీ ఇది నిజం ఈ పాము తన అందాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటూ ఉంది వాజ్ ఇట్ అడ్మైరింగ్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యూటీ నాలాగే నేను ఇంతకుముందు ఎట్లయితే అద్దం ముందు నిలబడి నా యొక్క అందాన్ని నేను ఆరాధించాను ఇప్పుడు ఈ స్నేక్ కూడా తన యొక్క అందం ఏదైతుందో దాన్ని ఆరాధించుకుంటుందా వాజ్ ఇట్ ట్రయింగ్ లేదా ఇది ప్రయత్నిస్తుందా టు మేక్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిసిజన్ అబౌట్ గ్రోయింగ్ ఏ మొస్టాచ్ ఆర్ యూజింగ్ ద ఐ షాడో అండ్ మస్కరా ఆర్ వేరింగ్ ఏ వెరిమిలియన్ స్పాట్ ఆన్ ఇట్స్ ఫోర్ హెడ్ సో డాక్టర్ ఎలా అయితే ఇంతకుముందు అద్దం ముందు నిలబడి సన్నని మీసం పెంచాలని అట్రాక్టివ్ స్మైల్ దాన్ని అలా కొనసాగించాలని ఎట్లయితే ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడో ఈ స్నేక్ కూడా తను కూడా ఏమన్నా ఒక మీసం పెంచాలనుకుంటుందా లేకపోతే తన కళ్ళకి మస్కర లేకపోతే తన యొక్క ఫోర్ హెడ్ తన యొక్క నుదురు భాగంలో వెర్మిలియన్ వెర్మిలియన్ అంటే బ్రైట్ ఇన్ రెడ్ కలర్ అంటాము ఏర్పు రంగులో ఉన్నటువంటి బొట్టు ధరించాలనుకుంటుందా అని చెప్పేసి తాను పాము తాను చూస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని తన మనసులో ఇలా అనుకుంటున్నాడు ఇలా చూసుకుంటూ తను కూడా ఇలాగా ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఏమన్నా తీసుకోవాలనుకుంటుందా ఐ డిడ్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ ఫర్ సటన్ ఖచ్చితంగా నాకు అర్థం కాలేదు తను ఎందుకు అలా చూసుకుంటుందో వాట్ సెక్స్ వాజ్ ది స్నేక్ ఇక్కడ ఈ అద్దం ముందు ఉన్నటువంటి ఈ పాము ఏదైతే ఉందో అది ఆడదా మగదా వాజ్ ఇట్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఐ విల్ నెవర్ నో నాకు ఆ విషయం తెలియదు ఫర్ ద స్నేక్ అన్వుండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మై ఆమ్ అండ్ స్లోలీ స్లితర్డ్ ఇన్ టు మై ల్యాబ్ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆల్రెడీ ఇతని మోచే చుట్టుకుంది ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా అన్వుండ్ అంటే ఆ చుట్టుకున్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది విప్పుకుంటూ అతని యొక్క మోచే నుంచి నెమ్మదిగా అతని యొక్క ల్యాబ్ ల్యాబ్ అంటే ఒడి ఒడిలో నుంచి ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడి నుంచి ఇట్ క్రెప్ట్ ఆన్ టు ద టేబుల్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్ టేబుల్ మీదకి టేబుల్ మీద నుంచి నెమ్మదిగా అద్దం ఎటువైపు ఉందో అటువైపుకి వెళ్ళటం మొదలెట్టింది ఆర్ హ్యాప్స్ బౌక్స్ యా ఇట్ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్షన్ అట్ క్లోజర్ క్వార్టర్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేనేమనుకున్నానంటే అది తన యొక్క అందం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా దగ్గరగా చూసుకోవాలనుకుంటుందేమో అందుకనే నా చేయి దగ్గర నుంచి టేబుల్ వద్దకు వెళ్ళి అద్దం ముందుకు వెళ్ళింది ఐ వాజ్ నో మియర్ ఇమేజ్ కట్ ఇన్ గ్రానైట్ సో ఇక ఇప్పటి వరకు తను బండరాయిలాగా ఉన్నాడనుకున్నాను కదా ఇంకా ఇప్పుడు నేను బండరాయిలాగా లేను ఐ వాజ్ సడన్లీ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఆ తర్వాత నేను ప్రాణంతో ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిలాగా మారిపోయాను స్టిల్ హోల్డింగ్ మై బ్రీత్ ఐ గాట్ అప్ ఫ్రమ్ ద చైర్ అప్పటికి కూడా నా యొక్క ప్రాణం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాణాన్ని అంటే ఊపిరి బిగబట్టి ఊపిరి ఏదైతే ఉందో నేను ఆ ఊపిరిని బిగబట్టి ఐ క్వైట్లీ వెంట్ అవుట్ త్రూ ద డోర్ ఇన్ టు ద వరండా నెమ్మదిగా ఎటువంటి శ్రద్ధం చేయకుండా డోర్ వైపుగా అక్కడి నుంచి వరండాలోకి వెళ్ళాడు ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడి నుంచి ఐ లెఫ్ట్ ఇన్ టు ద యాడ్ అండ్ ర్యాన్ ఫర్ ఆల్ ఐ వాజ్ వర్త్ అక్కడి నుంచి ఒక దూకు దూకి తాను ఎంత వేగంగా పరిగెత్తగలిగితే అంత వేగంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ప్యూ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ హీ వుడ్ ఏ సై ఆఫ్ రిలీఫ్ ఈ స్టోరీ వింటున్నటువంటి మిగతా డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా అమ్మయ్యా అనుకొని చెప్పేసి రిలీఫ్ ఉపశమనం పొందారు సంబడి ఆస్కడ్ డాక్టర్ ఈజ్ అవర్ వైఫ్ వెరీ ఫ్యాట్ ఇదంతా వింటున్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ నిజంగానే మీరు మీ భార్య ఎవరైతే ఉందో తను నిజంగా లావుగా ఉంటుందా అని చెప్పేసి దానికి డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే నో ద డాక్టర్ సాడ్ గాడ్ విల్ ఇట్ అదర్వైజ్ మనం ఒకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి తెలుస్తుందని నేను ఒకటి అనుకుంటే దేవుడు ఇంకోటి అనుకున్నాడు మై లైఫ్ కంపానియన్ సహచరిణి ఈజ్ ఎ థిన్ రీడీ పర్సన్ చాలా సన్నగా ఉన్నట
The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. నేను పరిగెడతానే ఉన్నాను పరిగెడతాను ఉన్నాను ఎప్పటి వరకు అంటే దగ్గరలో ఒక స్నేహితుడు అవసరం ఇంటికి వచ్చేంత వరకు ఇమీడియట్లీ వెంటనే ఐ స్మేడ్ ఆయిల్ ఆల్ ఓవర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ టు కే బాత్ సో నా ఒంటి నిండా కూడా నేను నూనె పట్టించి స్నానం చేశాను ఐ చేంజ్ ఇన్ టు ఫ్రెష్ క్లాత్స్ తర్వాత నేను పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అట్ అబౌట్ ఎయిట్ థర్టీ ఆ మరుసటి రోజు చదువుతాం ఎనిమిదిన్నరకి ఐ టుక్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ వన్ ఆర్ టూ అదర్స్ టు మై రూమ్ టు మూవ్ మై థింగ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ నా స్నేహితులతో పాటు ఒక ఇద్దరు నీ తంతో పాటు తీసుకువెళ్ళాడంట ఆ రూమ్ ఖాళీ చేద్దామని చెప్పేసి బట్ వీ ఫౌండ్ వీ హ్యాడ్ లిటిల్ టు క్యారీ కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటంటే మేము తీసుకువెళ్ళడానికి అక్కడ ఏమీ లేవు అని చెప్పేసి చాలా తక్కువ వస్తువులు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే సమ్ థీఫ్ హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై థింగ్స్ ఆ రోజు రాత్రి ఆ రూమ్లో ఒక దొంగడు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి తినకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వస్తువులు కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయాడు ద రూమ్ హ్యాడ్ బీన్ క్లీన్డ్ అవుట్ రూమ్ మొత్తం కూడా పరిశుభ్రం చేయబడింది పరిశుభ్రం చేయడం అంటే అన్ని వస్తువులు తీసుకువెళ్ళిపోయాడు బట్ నాట్ రియల్లీ ద థీఫ్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ వన్ థింగ్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ ఇన్సల్ట్ కానీ ఆ దొంగడు మాత్రం అన్నీ తీసుకెళ్ళాడు కానీ ఒకటి మాత్రం నన్ను అవమానించేలాగా ఒకటి మాత్రం వదిలేసి వెళ్ళాడు అని అంటే వాట్ వాస్ దట్ ఐ ఆస్కడ్ అదేంటి అని చెప్పేసి నేను అడిగాను ద డాక్టర్ సాడ్ మై వెస్ట్ మీన్స్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ వేర్ అనమాట అంటే బనియన్ అనమాట ద డటీ వన్ అది చాలా మురికిగా ఉంది ద ఫెలో హ్యాడ్ సచ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్ ఆ వచ్చిన దొంగడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి బాగా పరిశుభ్రం ఎక్కువ అనుకుంటా ద రాస్కల్ కుడ్ హ్యావ్ టేకన్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ వాషింగ్ ఇట్ వాడికి ఎంత పరిశుభ్రం అయినా సరే దాన్ని తీసుకెళ్ళవచ్చు కదా తీసుకెళ్ళి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా విత్ సోప్ అండ్ వాటర్ సబ్బు అను వాటర్తో కానీ దాన్ని మాత్రం అక్కడే వదిలేశాడు డిడ్ యూ సీ ద స్నేక్ ద నెక్స్ట్ డే డాక్టర్ మళ్ళీ ఆ స్నేక్ని మీరు ఆ మరుసటి రోజు చూసారా అని ఇంకొకళ్ళు అడిగితే ద డాక్టర్ లాఫ్డ్ తను నవ్వుతూ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఇట్ సిన్స్ అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు కూడా దాన్ని చూడలేదు ఇట్ వాజ్ ద స్నేక్ విచ్ వాజ్ టేకెన్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యూటీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక పాము తన యొక్క అందం ఏదైతే ఉందో ఆ అందాన్ని అద్దంలో చూసుకోవడం ఈ యొక్క పామేనేమో అని చెప్పేసి రచయిత చెప్పాడు సో ఇది మనకి ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఒక మంచి వీడియోలో ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే